வணக்கம் இன்று மாணவர்களுக்கு வந்து கூகுள் கிளாஸ் ரூமை பயன்படுத்தி எப்படி பயிற்சிகள் வழங்குறது அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல நம்ம அந்த போர்த்தல் அப்படின்னு இருக்குல்ல போர்ட்டல் ஸோ இதை மொதல் வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இந்த நீங்கள் எத்திரும டைப் பண்ண தேவையில்லை நேரடியாக அங்கே போயிடலாம் இங்கே போயிட்டு நீங்கள் எப்பயுமே ஆசிரியர்கள் லாக்இன் பண்ணுற மாதிரி லாக்இன் பண்ணி உங்களோட ஐடியா பயன்படுத்தினீங்கன்னா அடுத்தது வந்து நீங்கள் குரு ஒர்க்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ பிளஜர் அண்ட் டிஜிட்டல் வரும் அப்புறம் அடுத்ததான் வந்து நம்ம கூகுள் கிளாஸ் ரூம் இதெல்லாம் வந்து நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு மொதல் வீடியோலேயே உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் இதெல்லாம் சரி அடுத்ததான் வந்து உங்கள் ஆண்டு நீங்கள் தேர்வு செஞ்சுக்கிங்க உதாரணத்துக்கு இது ஆறாம் ஆண்டு நான் வந்து ஆறாம் ஆண்டு தேர்வு செய்கிறேன் இது ஏற்கனவே இந்த கிளாஸ்லாம் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா மொதல் வீடியோவை பாருங்கள் ஓகே ஓகே இந்த இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஆறாம் ஆண்டு வகுப்பறைக்குள்ளே நீங்கள் பூந்துட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த வகுப்பறைக்குள்ளேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கும் கிளாஸ் ஒர்க் இருக்கும் பீப்புள் இருக்கும் கிரேட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த பீப்புள் வந்து உங்களுக்கு மொதல் வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்தது மொதல் வந்து ஸ்ட்ரீம் பார்ப்போம் ஸ்ட்ரீம் வந்து எப்படின்னா ஒரு டேஷ்போர்ட் மாரி இந்த டேஷ் போர்ட்டில் வந்து நீங்கள் உங்கள் மாணவர்களுக்கு அதாவது உங்கள் வகுப்பில் இருக்கிற உங்கள் வகுப்பில் இருக்கிற மாணவர்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்னு வந்து நீங்கள் இங்கே போடலாம் நீங்கள் போடுற அந்த மெசேஜ் வந்து எல்லாத்துக்கும் போய் சேரும் அந்த மாணவர்களுக்கு சரியா இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் போடுறீங்கன்னு வைங்களேன் இந்த கோவிட் தொற்று நோயால் ம மாணவர்கள் அனைவரும் இனிமேல் வந்து கூகுள் கிளாஸ் ரூம்லேயும் எல்லாமே வந்து நம்ம பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்வோம் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து நீங்கள் வந்து கிளாஸ்க்கு வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஆண்டுக்கு நீங்கள் போட போகிறீங்க அப்படி இப்போ நான் ஆறாம் ஆண்டில் இருக்கிறனால ஆறாம் ஆண்டு தான் ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமா இது இல்லை இல்லை குறிப்பிட்ட மாணவர்களுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி இல்லைன்னா அப்படி அடுத்ததாக வந்து என்னென்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஏதாவது நீங்கள் வீடியோ போட போகிறீங்களா இப்போ கோவிட்டை பற்றி ஏதாவது வீடியோ போட போகிறீங்களா இல்லை கோவிட்டை பற்றி ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு லிங்க் கிடச்சிருக்கா அப்புறம் ஃபைல் ஏதாவது இருக்கா இல்லை யூடியூப்பில் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாத்தையும் இங்கே போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து போய் எல்லா எல்லா மாணவர்களுக்கும் அல்ல குறிப்பிட்ட மாணவர்களுக்கு போய் சேர்ந்துடும் ஸோ இது வந்து பேசிக்கானது டேஷ் போர்ட் ஸோ நீங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து இந்த ஏப்ரல் தேர்ட் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் மாணவர்களே உங்களுக்கு உங்களுக்காக இனிமேல் பல கேள்வி தாட்கள் நீங்கள் ஓகே அது வந்து இது வந்து என்னோட டேஷ் போர்ட்டில் உள்ளது ஸோ மாணவர்களை வந்து இங்கே வந்து ரிப்ளை பண்ணலாம் சரியா ஓகே அடுத்ததாக வந்து கிளாஸ் ரூம் இதில் தான் வந்து நீங்கள் மாணவர்களுக்கு வந்து எப்படி பயிற்சிகள் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் இருக்குது கிளே கூகுள் கேலண்டர் இருக்குது கிளாஸ் ட்ரைவ் ஃபோல்டர் ட்ரைவ் ஃபோல்டர் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் என்ன கேட் என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் முதல்ல வந்து உங்களுக்கு என்ன நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஓகே இந்த கிளாஸ் ட்ரைவ் ஃபோல்டர் இருக்குல்ல ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான பொருள்கள் ப பகன் சொல்லுவாங்களே தேவையான பணுவல்கள் எல்லாமே வந்து பாட துணை பொருட்கள் எல்லாத்தையும் வந்து இதில் நீங்கள் போட்டு வச்சிங்க உருவாக்கி வச்சிங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நான் தமிழ் மொழிக்கு வந்து வாக்கியம் அமைத்தல் அந்த செக்ஷனை வந்து நான் உருவாக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இது ஏன் அப்படின்னு நான் அப்புறம் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் ஓகே இது கிளாஸ் ட்ரைவ் ஃபோல்டர் அடுத்தது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூகுள் கிளாஸ் கூகுள் கேலண்டர் கேலண்டரில் வந்து எப்படி அப்படின்னா கேலண்டரில் வந்து நீங்கள் வந்து அங்கே தே உங்களுக்கு அந்தந்த தேதியில் என்னென்ன செய்ய போகிறீங்க என்னென்ன வந்து நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் இதில் போட்டு வச்சுக்கலாம் அது உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் இதுதான் வந்து நீங்கள் எப்படி உங்கள் பாடத்தை வந்து பயிற்சிகள் மாணவர்களுக்கு வந்து பயிற்சிகள் கொடுக்க போகிறீங்க பகிர போகிறீங்க அப்படின்னு பொறுத்திருக்கு உதாரணத்துக்கு ஒன்றாவது பார்ப்போம் அசைன்மெண்ட் இப்போ அசைன்மெண்ட் அப்படின்னு வரும்போது இப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னா உதாரணத்துக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் வாக்கியம் அமைத்தல் அப்படின்னு ஒரு பகுதி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே டைப் பண்ணணும் வாக்கியம் அமைத்தல் மன்னிக்குவோம் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க இங்கே வந்து வாக்கியம் அமைத்தல் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டுட்டு அதோட கட்டளையை வந்து நீங்கள் இங்கே போட்டுருங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா புதுசாக ஒன்று நீங்கள் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கிரியேட் அப்படின்னு தட்டணும் அதா
அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து கூகுளில் டாக்குமெண்டில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது லிங்க் வச்சிருந்தாலும் போடலாம் இல்லை ஃபைல் ஏதாவது வச்சிருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அப்படி அதுக்கு கிளிக் பண்ணி ஓகே உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபைலையோ ஏதாவது எடுத்து நீங்கள் போடலாம் அப்படி இல்லாட்டி யூடியூப்பில் ஏதாவது உங்களுக்கு இப்போ மாணவர்களுக்கு வந்து பகிர விரும்புனீங்க அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் பகிரலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம தெலிகிராம் குரூப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஆசிரியர்களுக்கு வந்து வீடியோ செஞ்சு யூடியூப்பில் வந்து போட்டிருக்காங்க அது நல்ல சிறந்த வீடியோவாக இருக்குது மாணவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குது ஒரு பிடிபிசி நடத்துறதுக்கான எல்லா தகவல்களும் அதில் இருக்குது அப்போ நீங்கள் அதையும் மாணவர்களுக்கு நீங்கள் பகிரலாம் ஆனால் அசைன்மெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் போடும்போது அதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அவங்கள்ட்ட சொல்லணும் சரி இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சரியா ஸோ அப்போ கருத்துக்களை அப்படி சொல்லும் போது நீங்கள் என்ன செய்யலாம் கூகுள் டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நான் வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து இந்த வாக்கியம் அமைத்தல் பகுதியை நான் கொடுக்க போகிறேன் இந்த வாக்கியங்களை அமைக்கணும் அப்படின்னு அதில் முக்கியமானது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் இந்த செக்ஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்களை வந்து இப்போ நீங்கள் இதை அசைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் அசைன் தட்டினீங்கன்னா இந்த செக்ஷனை இந்த டி இதை வச்சு மாணவர்கள் வந்து அதை பாக்கி அந்த படத்தை பார்க்க தான் முடியுமே தவிர வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியாது இதில் வந்து மாணவர்கள் வந்து அதை எடிட் பண்ணலாம் சரியா இதில் வந்து ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஒரு காப்பி போய் சேரும் அப்போனா ஒவ்வொரு மாணவரும் ஒரு ஒரு காப்பி வந்து போய் சேர்ந்தோடனே அவங்க வந்து தனித்தனியாக அவங்க வந்து அவங்களோட வாக்கியங்களை அவங்க அமைச்சு உங்களுக்கு அனுப்பும் போதே இப்போ ஒரு கிளாஸில் இருபது பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ இருபது மாணவர்களும் அவங்களோட விடைகள் அனுப்பும் போது உங்களுக்கு இருபது விடைகள் வரும் ஆனால் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் கேன் எடிட் ஃபைல் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஃபைலை நீங்கள் அனுப்புவீங்க ஆனால் அந்த இருபது மாணவர்களும் ஒரே ஃபைலை தான் எடிட் பண்ணுவாங்க அப்போ எல்லாமே ஓவர்லேப் ஆயிரும் உங்களுக்கு வந்து தனித்தனி மாணவர்களோட விடைகள் வராது அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா மேக் அ காப்பி ஃபார் இச் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் தட்டணும் சரியா தட்டிட்டு அடுத்ததாக வந்து இந்த செக்ஷன் எந்த ஆண்டுக்கு நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ஆறாம் ஆண்டு தமிழ் மொழி பாடத்துக்காக நான் ஆறாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு மட்டும் கொடுக்க போகிறேன் இல்லை நான் வந்து இதை வந்து மூன்றாம் ஆண்டுக்கும் கொடுக்க போகிறேன் இல்லை ஐந்தாம் ஆண்டுக்கும் கொடுக்க போகிறேன்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் அதை ஒரே நேரத்தில் நாலஞ்சு கிளாஸ்க்கு கொடுக்குறதுனால முடியும் இது வந்து எந்த மாணவர்கள் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஓகே புள்ளிகள் எவ்வளோ நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு இது புள்ளிகள் வந்து நீங்கள் வந்து அழுத்தில் கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் பத்து புள்ளிகள் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி இதை வந்து நான் கிரேட் பண்ணலை சும்மா பயிற்சிக்காக தான் அன்கிரேடட் அப்படின்னு போட்டுடலாம் ஸோ டியூ டேட் வந்து எப்படி அப்படின்னா டியூ டேட் வந்து நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை என்னைக்குள்ளே அவங்க அனுப்பணும் இருபதாம் தேதிக்குள்ளேயா இருபத்தொன்னாம் தேதிக்குள்ளேயா அப்படின்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி இது கிரேடிங் நீங்கள் கொடுக்கல அப்படின்னா பரவாயில்ல நீங்கள் கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் இது பண்ணிடலாம் இல்லை லாங்கர் டைம் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ டாபிக் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாக்கியம் அமைப்பித்தல் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நான் இது வந்து வாக்கியம் அமைப்பித்தல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் சரியா இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் போட்டுட்ட பிறகு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இதை வந்து அசைன் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் வந்து இங்கே தலைப்பு வந்து எதுவும் போடாததுனால அது வந்து அசைன் தட்டம் இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் செஞ்சு கட்டம் பாருங்கள் சரி அப்போ நீங்கள் அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தலைப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நீங்கள் போட்டோடனே இந்த படத்தை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி நீங்கள் வந்து அசைன் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ நீங்கள் அசைன் அப்படின்னு தட்டிட்டீங்கன்னா அது வந்து என்ன செய்யும் அசைனிங் செய்யும் அப்போ நீங்கள் உங்கள் ஆறாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்களா அதை போயிட்டு அந்த ஆறாம் ஆண்டு இதை பாருங்கள் டியூ டேட் வந்து இருபது ஏப்ரல் அதாவது நான் போட்டது இருபது ஏப்ரல் அப்படின்னு ஸோ இதை நீங்கள் தட்டனிங்கன்னா இங்கே வந்து வரும் அசைன்ட் பதினோரு பேருக்கு அசைன் பண்ணியிருக்கோம் எத்தனை பேர் அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு இங்கே காமிக்கும் ஸோ பார்க்குறதுனாலும் நீங்கள் இங்கே பார்த்துடலாம் சரியா அது வந்து அசைன்மெண்ட்டுக்கு இப்போ குயிஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கூகுள் கிளாஸ் ரூம் அங்கே வந்து கூகுளில் மன்னிக்கும் கூகுளில் ஃபார்ம்ஸ் வந்து அங்கே வந்துடும் நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் அந்த ஃபார்மில் வந்து கூகுள் ஃபார்ம்ஸில் வந்து நீங்கள் புதுசாக ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம்
சரியா ஏன்னா நீங்கள் எது செஞ்சாலும் உங்களோட கூகுள் ஃபார்ம்ஸோ எது செஞ்சாலும் தயவுசெய்து உங்களோட கூகுள் கிளாஸ் ரூம் ஐடி அதில் வந்து இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதில் செய்யுங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இது வந்து நான் வந்து போன வாரம் செஞ்சது கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் கூகுள் ஃபார்ம்ஸை பயன்படுத்தி ஒரு கொஷின் மாரி நான் செஞ்சேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து அதை வந்து ஆட் பண்ணிடுவேன் இதில் சரியா அப்படி இல்லை நீங்கள் புதுசாக ஒன்று அப்போ தான் உங்களுக்கு ஐடியா வருது ஒன்று செய்வோம் அப்படின்னு சரி அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் நீங்கள் கிரியேட் தட்டலாம் கிரியேட் தட்டலாம் அதாவது கூகுள் டாக்குமெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்லைட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஷீட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபார்ம்ஸாக கூட இருக்கலாம் அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் சரியா இப்போ வந்து என்கிட்ட ஏற்கனவே இருந்ததை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்கள் வந்து டைட்டில் அதெல்லாம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா முத மாதிரியே தான் ஸோ எந்த ஆண்டு எந்த மாணவர்கள் எவ்வளோ புள்ளிகள் டியூ டேட் எப்போ டாபிக் எப்போ அப்படின்னு நீங்கள் போய்ட்டு அசைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக குறிப்பிட்ட மாணவர்களை போய் சேர்ந்துடும் அதே போல் தான் கொஸ்டின்ஸ் கொஷின்ஸும் இதே போல் தான் ஷார்ட் ஆன்சராக இருக்கலாம் இல்லை மல்டிபிள் சாய்ஸாக இருக்கலாம் அது வந்து எல்லாமே வந்து நீங்கள் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் புதுசாக கிரியேட் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை ஏற்கனவே என்கிட்ட இருக்கிறது நான் யூடியூப்பில் இருக்கு என்கிட்ட ஃபைல் இருக்குது என்கிட்ட லிங்க் இருக்குது என்கிட்ட கூகுள் ட்ரைவ் இருக்குது அதில் இருந்து நான் எடுக்க போனேன் அப்படின்னா நீங்கள் அதுலேருந்து எடுத்து நீங்கள் அந்த பயிற்சிகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் போட்டுடலாம் அதே போல் தான் மெட்டீரியல் மெட்டீரியல்னால் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது பகன் இருக்கா இப்போ நம்ம அதை சொன்ன மாரி நம்மளோட டெலிகிராம் குரூப்பில் வந்து ஆசிரியர் டெலிகிராம் குரூப்பில் வந்து நிறைய ஆசிரியர்களை வந்து யூடியூப்பில் வீடியோ செஞ்சு நிறைய போட்டிருக்காங்க அது வந்து மாணவர்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது அதையும் நீங்கள் வந்து அங்கே மாணவர்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் ஏற்கனவே பழைய பழைய கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது பழைய போஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதையும் நீங்கள் திருப்பி ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அங்கே இதுதான் எப்படி மாணவர்களுக்கு வந்து பயிற்சிகள் அளிக்கிறது அப்படின்னு வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க பார்த்தவங்க அனைவருக்கும் எனது நன்றிகள் நன்றி